어? 우리 차. 헬룸슈테트라는 작은 도시. 여기가 캠핑카를 위한 주차장이거든요. 뭐저 하나만 보고 가자. 여기도 전기 콘센트가 이런 건데 이거는 구비해야 될것 같고 동전 넣는 데가 있네 동전을 넣고 몇 시간 동안 충전할 거냐 물도 있네 하루 잘 잤네 오빠 이거 뭐예요? 아 이제 서유럽 가면은 어. 보안을 좀더 신경 쓰려고 사방에 이걸 다 붙이고 음. 뭐 하여튼 있어 내가 알아서 할게 알았어요 보안을 위해서 차들이 여기 쭉 주차되어 있으니까 음. 딱 가서 빵만 사옵시다 음. 내가 여기 도시에 온 이유가 있거든 서베를린 동베를린 장벽 말고 동독하고 서독 장벽이 남아있는 데가 좀 있어 그거를 또 뭐야? 봐요 <웃음> 힘드네 그 대신 그 파리 가면 뭐? 방부제? 방부제 무슨... 방부제라뇨 어? <웃음> 뭐였지? 방부 벼룩시장 생뚱한 벼룩시장 거기 가면 네. 내가 모시고 다닐게 나 이거 이거 봐 어, 그래? 이거? 이거? 야 오케이 왜 이렇게 청국장이 미치도록 먹고 싶지? 아 진짜? 아, 따져보니까 14,000원 돈이잖아 그러니까 그거 두 그릇 값이지 김가루도 무료로 주니까 솔솔 뿌려가지고 아 김가루 없다 솔솔솔 대박나 미치겠어 어. 너무? 청국장에 콩을 한 스푼 크게 떠서 아. 오뎅 반찬도 주고 여기 김치 좀 넣으세요 하면 김치도 갖다 주고 <웃음> 나 어릴 땐안 그랬는데 왜 이렇게 한식이 자꾸 오면서 필요로 하네 경복이 잘 달아왔어 나조차 깜짝깜짝 놀래 예전 서독과 동독의 장벽이라고 해야 되나? 여기까지 왔으니까 둘러보고 갑시다. 우리가 지금 여기 있는 거야. 베를린 갔다 왔잖아. 응. 여기를. 이번에는 이쪽. 지금 우리가 걷고 있는 데가 동독 구역이고 저쪽이 서독 서방 지역 거야. 왜냐면 초소가 저기 있잖아. 이건 다 동독에서 세워버린 거거든 동독 주민들이 이탈을 못하게 우린 지금 동독에서 서독으로 이게 불과 30년 전 모습이야 절망 쑥딱 갖고 가지 추워? 응. 내 벨트 같은 걸 거기다 매 그러면 거기에 바람이 들어가면 <웃음> 분위기 춥다 응 맞아 더 추운 것 같아. 나는 왜 와보고 싶었냐면 어떻게 보존을 해놨는지 좀 궁금했어 우리나라도 분명히 언젠간 휴전선이 무의미해질 때가 올 수밖에 없을 테니까 여기는 정말 군데군데 되게 보존을 많이 했네 관심 없다고? 응. <웃음> 커다라고? 어. 커다. 아 빨리 이요 <웃음> 관심 없어 <웃음> 카메라를 잠시 끄고 불평 불만을 듣고 <웃음> 야 근데 우리나라 DMZ 하고는 사이즈가 차원이 다르니까 여긴 뭐 협소하니까 
우리에 비해서는 안에는 저기 그냥 있으라고 하고 이렇게 보존을 해놨구나 못 들어가네 70년 동안 다른 정치체제에 있었기 때문에 갑자기 독일처럼 하나가 되는 거는 위험할 수도 있겠지만 과거에 시도했듯이 왕래라도 서로 늘려 나갈 수 있는 그런 방향을 찾아야 될 텐데 우리는 왕래조차 모두 단절돼 버린 지금은 우리는 어떻게 해야 될까 철학자를 많이 배출한 나라 맞네 개똥철학을 하게 되네 독일에서는 이런 현대사의 흔적들을 보고 싶었습니다 중세, 근대 뭐 이런 역사들은 앞으로도 많이 볼 테니까 아이고. 같이 가! 같이 가! <웃음> 자 여기는 어디죠? 서독과 동독의 뭐죠? 뭐 장벽이죠 장벽이죠 자저 장벽 넘은 예전 30년 전 서독 땅이었고요 여기는 동독이랍니다 자 여기 와 있습니다 이제 추워요 갑니다 저 캠핑카인 줄 알았는데 사람이 우르르 내리는 거 보니까 캠핑카가 아닌가 봐요 여기도 많이 오겠지 어. 근데 이런 포인트가 여기 말고도 되게 많아 근데 우리는 가는 길목에 고전돼 있는 데로 와온 거고 다른 데 가자고 그러면 은 뭐라 할 거고 당신이 그지? 이 근처에 있는 아주 작은 박물관 거기 갔다가 가실 갑시다 버스에서 사람들이 우르르 내리시길래 누군가 했는데 한국분이셨어 역시 분단의 아픔을 겪고 있는 한국인들이 많이 찾아오나 봅니다 우리는 이제 다시 출발 우리 있었던 헬륨 스테트는 베를린 장벽 무너진 당일날 한 100km 가량의 정체가 있었대 서독으로 가려고 동독 음, 사람들이 서독으로 가고 싶었던 열매가 되게 컸나 봐요 자유를 향해서 음 자유가 그렇게 어 왜? 그래도 이런 거? 어 깜짝이야 그러니까 이쪽으로는 입구고 출구는 저쪽이다 그래서 와 원칙의 나라 엄청나게 다급하게 부르길래 큰일 난줄 알았는데 큰일 났었네 입구 쪽으로 나가려고 했으니 독일에서 여기 작은 박물관 헬름 스타트에 왔어 그리고 갈 거야 어디? 가는 길에 고속도로에 예전 검문서를 그대로 보존해 놓은 데가 있어 거기 걸쳐서 이제 몰라 어디로 가지 우리? 그럼 거기 또칠 건가요? 어 고속도로 휴게소야 서쪽으로 가야지 암스테르담 브리쉐 파리 파리로 갑시다 파리로? 문을 내가 열어줘야지 렛츠고 해 떨어지기 전에 마지막 분단과 통일 체험 예전 서독과 동독의 국경검문소 베를린 장벽이 무너지던 날 동독 시민들이 서독으로 오기 위해서 100km 가량의 정체를 이뤘다는 그 검문소로 가볼 거야 오늘 마지막 코스야 정말 어? 지루하네요 왔습니다. 가깝지? 네. <웃음> 네. 이게 예전에 서독하고 동독 국경 검문소. 음, 음. 
아마 일부러 수계소를 여기다 만들었겠지? 음. 보고 하면서 보라고? 그대로 보존해 놨네 아, 사람들 왔다 갔다 해요 우리도 이제 동쪽 지역에서 서쪽으로 넘어오면서 우리의 여행이 러시아 색깔이 완전히 지워지는 거야 러시아 색깔이 완전히 지워지어 오빠! 어? 오빠 진짜 이쪽 이런 거 가봐요 <웃음> 오빠 이런 거 가봐요 맞아 어, 당시에 이렇게? 통일되고 <웃음> 여보 응? 우리가 여기 있단 말이야 우리가 러시아를 통해서 에스토니아 라트비아 리투아니아 음. 폴란드 음. 체코 갔다가 베를린 음. 이게 다 사실 러시아 영향권에 있었던 예전의 음. 땅들이거든 우리는 음. 서쪽으로 음. 완벽하게 서유럽으로 음. 이제 여기서 시작하는 거지 저기 가가지고 이쪽으로 넘어오자 그리고 이제 다시는 요번 여행에서 저쪽으로 안 가는 거야 동쪽에 서쪽으로 가꽤 크다 어쨌든 이렇게 왕래를 했다는 거야 당시에 그 사람들은 우리 지금 동독에 왔네? 서독에 있다가? 우리는 완벽한 이게 서쪽 유럽으로 가는 건가요? 어 지리적으로나 역사적으로나 서방 유럽으로 물론 지금 의미 없지만 이제 갑시다 갑시다 자 이어 가는 거야 여긴 동쪽 저긴 서쪽 갑시다! <웃음> 어? <웃음> 여기까지 왔네. 한평이 타고 여기까지 왔어. 어? 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 우리 차. 어. 어, 힘들어. 소리가 났잖아, 막. 응. 가보니까 뭐 이상은 없어 근데 빠르게 누가 조금 약간 행색이 좀 진짜? 약간 지저분한 사람이 절로 빠른 걸음으로 막 가고 있네 어휴 여기가 서유럽 <웃음> 이제까지는 우리 삼평이를 아무도 건드리지 않았던 동쪽이었지만 조심해야지 오나 세상 이렇게 전력질주 해본 적 전부 오랜만이다 와 이제 가자마자 저쪽에서 누가 빠르게 막 절로 가 진짜? 어. 그래서 효과가 있네 어 알람이 안 울리면은 계속 시도할 거 아니야 음. 누가 가다가 문을 한번 쓱 땡겨 본 거야 음. 자 여기는 다시 <웃음> 동쪽입니다 <웃음> 이때까지 아무 문제 없이 무탈했던 사람들도 다 좋았고 도움 주고 자 이제 경고음이 울렸던 <웃음> 서쪽으로 <웃음> 가겠습니다 어떻게 저기서 처음으로 딱 경고음이 이렇게 울리냐 앞문을 열려고 하면 소리가 나는 거예요? 어 앞문? 앞쪽은 무조건? 어 경고음을 작동시켜 놓고 앞쪽은 앞문이 좀 내려야 하는데 그냥 슥 한번 뭐 안에 있으니까 슥 어. 자! 마무리 하겠습니다 오늘도 고생했습니다 고생하셨습니다 아무것도 안 나오네 자 마무리 하겠습니다 오늘도 고생했습니다 여보 고생했어요 말도 안나 입이 얼었어 갑니다 <웃음> <웃음>